no. Ora, partendo dalla cosa che insomma, mi pare abbia un po' infiammato, l'Europa che vediamo oggi insomma, non è credo quella che vogliono 70 anni fa De Gasperi e Adenauer. Per tanto tempo è stata, in Europa si parlava solamente del prezzo dei coccoletti, della cicoria, no? Eh, e moderate. Quando dicevamo le elezioni si trattò di fare il governo europeo, saggiamente devo dire a Berlusconi, che se siete i ministri diamoli agli altri, noi prendiamoci il presidente della Banca Europea e meno male che ci hanno messo Draghi, peraltro l'Europa conta talmente poco che se a voi domando mi fate il nome di un ministro europeo. Però ho detto questo, ho anche detto, e questo vale anche per le politiche territoriali, che è anche un problema di competenze. Perché insieme all'amico Giorgio Simeone siamo trovati a fare gli assessori, uh, io ero con i pubblici trasporti, Giorgio alla, alla formazione, al lavoro, e noi mettiamo in campo, sfruttando quelli che erano i finanziamenti europei, peraltro quelli sì pagati dagli italiani, e noi in quegli anni, se avete la bontà di andarvela a vedere, sfruttando quei finanziamenti abbiamo portato per la prima volta in Italia il nostro lazzo in tesa di PIL di produzione di, uh, di ricchezza a competere con le mitiche regioni del centro nord sfruttando quei finanziamenti che pur in una crisi sanitaria noi abbiamo aperto gli ospedali non li abbiamo, non li abbiamo chiusi sfruttando quei finanziamenti abbiamo fatto una serie di raccordi accordi con il mondo dell'impresa che consentì in quell'epoca, in quegli anni, a far calare la nostra disoccupazione nella nostra regione al 10%, al 9% qualcosa del genere. Questo per dire non che l'Europa è bella, per dire che anche in politica servono le competenze, bisogna mandare persone che sanno di cosa stiamo parlando. Quando io mi provai a fare l'assessore mi venne chiesto di sbloccare il finanziamento e finalmente la storia del sottopasso e l'abbiamo fatto il sottopasso. Però mi sono trovato con comuni che sulla legge per fare le strade mi chiedevano le luci, sulla legge per fare le luci mi chiedevano le ciclabili. E quindi se vogliamo fare il sindacato dei territori, per carità, e però credo che le persone, ripeto, che sanno di che stiamo parlando, il PNR. Il PNR in parte importante sono soldi tra virgolette nostri, in una parte altrettanto importante sono soldi a fondo perduto. E mi permetto cosa, guarda, io sento tutto, ma quando parlo io non io sento tutto. Anche perché è così, no, no, non c'è bisogno di modo di dire, ma pazienza. Stai calmo, Dopodiché mi permetto di sottolineare che in Italia, di tutti i paesi europei, è quello che ha preso i soldi di tutti. Ma che ci ha messo tutti i soldi di tutti? No, no, eh, eh. quello riguarda la partita dei finanziamenti europei. Poi sta agli enti territoriali, a partire dalle regioni, a sfruttare quei finanziamenti. E in Italia quei finanziamenti si è sempre giocati. Ho detto prima che noi, quando è stato dieci anni fa, dieci anni fa, siamo arrivati a su tutta la linea. Il nostro centro-sud, purtroppo, io sono anche di origine calabrese, è disastrato per mille motivi, ma perché puntualmente ogni anno non sfruttano i finanziamenti. Il nord, con i finanziamenti, li sfrutta e fa quello che deve fare. È un problema di gente che sta nei comuni e nelle regioni, al di là delle casacche, e lì è bene. Capito? Eh, Appartendo al comune dei Frescati, eh, poi il consiglio comunale, andate a vedere che cosa hanno chiesto alla regione dell'arco di 5 anni o di 10 anni e se quello che hanno chiesto l'hanno chiesto in maniera corretta ragazzi, sta lì la storia eh. comuni e regioni e la politica non si fa con i marziani si fa con gli uomini e con le donne che ci stanno e si hanno capacità di farlo questa è la storia Bravo. scusate, ma io devo ritornare a Roma e se poi ci ho messo un'ora e mezza a venire io però appuntamento a cena vorrei invitare a motivi di lavoro non per motivi diciamo ludici e ringrazio ancora il nostro autoproprio profilo per ricordare qualcuno allora Angelo